হ্যালো ভুয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের আজকের ক্লাসে সো যেহেতু এটা আমাদের একদমই বিগিনার ফ্রেন্ডলি একটা কোর্স সো আমরা চেষ্টা করব একদম ইলাস্ট্রেটরে খুঁটিনাটি বিষয়ে যা আছে সবকিছু অ্যাডপ্ট করার ঠিক আছে টুল বার্ড থেকে শুরু করে মেনু বার্ড থেকে শুরু করে কিভাবে আপনি একটা নিউ ক্যানভাস ক্রিয়েট করবেন সেই ক্যানভাসটা কিভাবে আর্টের জন্য আপনি অপটিমাইজ করবেন সব কিছু কেন্দ্র করেই হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি আমাদের আজকে ক্লাসটা সো আমরা ইলাস্ট্রেটরে দুই হাজার তেইশ ভার্সনটা ইউজ করতেছি সো সিম্পলি আপনি যখন দুই হাজার তেইশ ভার্সনটা ইউজ করবেন তো আপনি এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পারবেন সো আমি একটু ক্লাসটা শুরু করার আগে আমি একটু এনশিওর হয়ে নিব যে আমার সাউন্ডটা কি আপনারা প্রপারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা ওকে দ্যাটস করে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো আমরা আজকে ক্লাসে দেখবো যে আমরা কিভাবে একটা নিউ ক্যানভাস ক্রিয়েট করতে পারি ইভেন আমাদের আসলে ইলাস্ট্রেটরে কোন কাজগুলোর জন্য কি রকম টুলবার আমাদের সেট করা দরকার কিংবা কি রকম আমাদের কি কি প্যানেলস দরকার কিংবা ইলাস্ট্রেশন গুলো আমরা ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কি কি কাজ করতে পারি সেটা আজকে আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ সো চলেন আমরা ক্রিয়েট নিউতে প্রেস করি সো ক্রিয়েট নিউতে প্রেস করার পর আমরা এই ধরনের একটা বক্স দেখব সো এখানে আমরা ডিফারেন্ট পেজ সাইজ দেখতে পারবো যেমন আমাদের তো ইলাস্ট্রেটর অনেক ধরনের কাজ হয় তাই না প্রিন্ট থেকে শুরু করে ইলাস্ট্রেশন থেকে শুরু করে অ্যানিমেশনের জন্য স্টোরি টেলিং এর জন্য ইলাস্ট্রেশন সব কিছুই কিন্তু আমরা ইলাস্ট্রেটরে করি ইভেন্চুয়ালি আমরা যদি কোনো ইউআই ডিজাইন করতে চাই ইউআই ইলাস্ট্রেশন করতে চাই সেটাও কিন্তু আমরা ইলাস্ট্রেটরে করতে পারি রাইট সো আমরা সিম্পলি যেহেতু এখন ইলাস্ট্রেশনের জন্য করব কিংবা লাইক হচ্ছে আমরা কি বলে জাস্ট একটা বেসিক ড্রয়িং করব কিংবা ইন্টারফেস দেখবো সো আমরা জাস্ট এখানে আর্ট অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশনে চলে যাব এখানে আমরা ডান পাশে অনেকগুলো বক্স দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো অপশনস দেখতে পাচ্ছি সো এইখানে দেখেন এই যে পয়েন্টস পিকজেল পিকাস ইঞ্চেস এগুলো হচ্ছে আমাদের ইলাস্ট্রেটরের ইউনিটস ওকে সেখানে আমি অনেকগুলো ইউনিটস পাবো আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলে আমি দশ ইঞ্চি বাই বিশ ইঞ্চি একটা ডিজাইন করব সো আপনি জাস্ট এখানে ইঞ্চিটা সিলেক্ট করবেন ফার্স্ট দেন দশ ইঞ্চি যেহেতু আগে বলছে সো উইথটা হবে হচ্ছে দশ ইঞ্চি আর হাইটটা হবে হচ্ছে বিশ ইঞ্চি ওকে সো এই যে ইউনিটসগুলো ডিফারেন্ট এখানে আছে সো আমরা জাস্ট একটা পিক্সেল নিচ্ছি সো এখানে আমি উনিশশো বিশ নিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে হাইট আমি নিচ্ছি এক হাজার আশি সো আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ব্লিড এরিয়া সো ইলাস্ট্রেটরে আমরা যখন প্রিন্ট এরিয়ার জন্য প্রিন্ট মিডিয়ামের জন্য কাজ করি তখন বেসিক্যালি ব্লিড এরিয়ার প্রয়োজন হয় যেমন বিজনেস কার্ড আছে ফ্লায়ার ব্রোশার এগুলো ডিজাইন করার সময় আমাদেরকে এমন একটা এরিয়া নিতে হয় যে এরিয়াটা বেসিক্যালি প্রিন্টের জন্য মানে কাজে আসে ঠিক আছে সো যেহেতু আমরা প্রিন্টের জন্য কাজ করব না সো এটা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের আর কালার মোড একটা জিনিস একটা জাস্ট বলে রাখি আমরা যখন কোনো ডিজাইন প্রিন্টের জন্য তৈরি করব তখন আমরা জাস্ট কালার মোডটা সিএম ওয়াই কে রাখবো আর যখন কোনো ডিজাইন আমরা ওয়েবে আপলোড করার জন্য বানাবো যেমন অ্যানিমেশনের জন্য আপনি একটা ইলাস্ট্রেশন করেছেন কিংবা ইউ আইয়ের জন্য একটা ইলাস্ট্রেশন করেছেন কিংবা কোনো লোগো ডিজাইন করেছেন সো তখন আমরা কি করব জাস্ট আট জিবি কালার রাখবো যেখানে প্রিন্টের কোনো রিলেশন নাই সেখানে আমরা আট জিবি মোড রাখবো যেখানে প্রিন্টের রিলেশন আছে সেখানে আমরা সিএম ওয়াই কে মোড রাখবো আর রাস্টার ইফেক্ট সেভেন্টি টু এখানে আছে আমি থ্রি হান্ড্রেড করি অনেক সময় থ্রি হান্ড্রেড বেশি কাজ করি আমি দেন প্রিভিউ মোড ডিফল্ট ইজ গুড অ্যানাফ দেন ক্রিয়েটে প্রেস করবো সো ক্রিয়েটে প্রেস করার পর আমার এখানে একটা ক্যানভাস আসবে সো দেখেন আমার ক্যানভাসে কিন্তু সব কিছু ওয়েল ডেকোরেটেড আমি আসলে যেভাবে ইলাস্ট্রেশন করি ইলাস্ট্রেটরে আমার সব কিছু কিন্তু এভাবে সেভাবে অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজ করা যেমন আমরা লেফট সাইডে আমাদের কিছু টুলবার দেখতে পাচ্ছি মেনুবারে হচ্ছে আমাদের কিছু মেনুসের অপশন দেখতে পাচ্ছি রাইট সাইডে বেশ কিছু প্যানেলস দেখতে পাচ্ছি যেমন কালার প্যানেল আছে গ্রেডিয়েন্ট প্যানেল আছে তারপর ট্রান্সপারেন্সি প্যানেল আছে পাথ ফাইন্ডার প্যানেল আছে লেয়ার প্যানেল আছে সো অনেকগুলো প্যানেল যেটা আমরা ইউজ করতে পারি এখান থেকে ওকে কিন্তু যখন আপনি সফটওয়্যারটা ইনস্টল করবেন তখন এই রকম অপশন থাকবে না আপনার টুলবার গুলো এইরকম থাকবে ওকে মানে কম থাকবে টুলবার সো আপনাকে কি করতে হবে জাস্ট আপনি টুলবার গুলো এভাবে অর্গানাইজ করতে পারেন এভাবে অর্গানাইজ করতে পারেন আমরা টুলবার একদম শেষে যাব এখানে তিনটা ডট দেখবেন সো ডটে ক্লিক করে এই যে এখানে আবার একটা অপশনস দেখবেন এখানে লেফট ক্লিক করে এই যে অ্যাডভান্স সো অ্যাডভান্সে ক্লিক করলে আমার টুলবার গুলো এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে সো আমি এখন এই আদার টুলবার গুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো সো আমরা তো দেখলাম যে কিভাবে আমরা নিউ ক্যানভাস ক্রিয়েট করতে পারি সো একটা জিনিস দেখেন আমি যখন আপনাকে একটা
আর এই যে আপনি কলম দিয়ে লিখতেছেন আপনি পেন্সিল দিয়ে ড্র করতেছেন ইরেজার দিয়ে আপনি ইরেজ করতেছেন সো এই যে পেন্সিল রাবার ইরেজার পেন এগুলো হচ্ছে সব আমাদের টুল পার্ক ওকে সো আপনাকে এইখানে লেফট সাইড এর যে টুল পার্ক গুলো আছে এগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনাকে ড্রয়িং করতে হবে ইলাস্ট্রেশন করতে হবে টাইপ করতে হবে সবকিছু করতে হবে ওকে সো এগুলো দিয়ে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন কিছু কিছু টুল পারের সাইডে ডট আছে ওই ডট থাকা মানে হচ্ছে ওই টুল বারের ভিতরে আরো টুল বার আছে সো কিভাবে জাস্ট আপনি যদি কোনো টুল বার উপরে যে মাউসের রাইট বাটন মানে অপশন বাটন প্রেস করেন দেখবেন এখানে আদার টুল বার বের হয়ে আসছে আর এখানে একটা ক্লিক করলে এই টুল বার গুলো সাইড এইভাবে সেপারেট হয়ে যাবে ঠিক আছে ইভেন্টুয়ালি দেখেন আমরা যদি এখানে একটা ক্লিক করি রোটেট টুল রিফ্লেক্ট টুল ধরেন আপনি বারবার হচ্ছে একটা কাজ রিফ্লেক্ট করতে যেতেছেন জাস্ট সিম্পলি কি করবেন এখানে যে এটা বের করে দিবেন জাস্ট এখানে আপনি এই টুলটা যেখানে আপনার ভালো লাগে সেখানে রেখে আপনি জাস্ট কাজটা করার সাথে সাথে রিফ্লেক্টে ক্লিক করবেন রিফ্লেক্ট টুল চলে আসবে ওকে সো এটা একটা ডেফিনেটলি একটা গুড অ্যাডভান্টেজ হিয়ার সো দ্যাট সেইট সো এখানে অনেকগুলো টুল বারে অনেকগুলো কাজ আছে সো এটা আমরা আস্তে আস্তে আমরা দেখবো ইন ফিউচার ইনশাল্লাহ সো এখানে এটা তো গেল ধরেন এখানে এখানে শেপের একটা টুল বার আছে দেখেন সো এই শেপটা নিয়ে যখন আমি জাস্ট এভাবে একটা শেপ ড্র করব এই শেপটা কিভাবে ড্র করতেছি আমি দেখেন টুল বারটা সিলেক্ট করলাম মাউসের লেফট বাটনটা ধরে চাপ দিয়ে ধরে রাখলাম দেন মাউসটা উপরের দিক থেকে নিচের দিকে নিয়ে আসলাম সো দেখেন আমরা কিন্তু এখানে একটা শেপ দেখতে পাচ্ছি ওকে আর যারা ট্যাব থেকে করবেন জাস্ট আপনি এখানে টুল বারটা সিলেক্ট করবেন चार्टर देखते সো এখানে আরেকটা টুল আছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সো ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এই কর্নার গুলোকে একটা ক্লিক করলাম সো ক্লিক করে ধরে রেখে যদি আমি এভাবে নিয়ে আসি তাহলে এই কর্নার গুলোকে আমি কাস্টমাইজ করতে পারবো ওকে সো এই কর্নারটাকে ধরে আমি আবার কাস্টমাইজ করতে পারবো ইটস আপ টু মি যে অ্যাকচুয়ালি আমি কিভাবে শেপটাকে কনভার্ট করতে চাচ্ছি ওকে সো দ্যাট সেট সো এটা একটা ডায়মন্ড শেপের মতো হয়ে গেল কাইন্ড অফ ঠিক আছে সো এইটা গেল এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে দুইটা বক্স দেখতে পাচ্ছেন কালারে একটা বক্স পুরোপুরি একটা বক্সের মতো আর একটা বক্স একটু লাইনের মতো সো পুরো যে বক্সটা এটাকে বলা হচ্ছে ফিল কালার আর লাইনের মতো যেই কালারটা এটা হচ্ছে স্ট্রোক কালার ফিল কালার মানে হচ্ছে কোনো একটা শেপের ভিতরের অংশ ভিতরে যে কালারটা অ্যাপ্লাই হবে আর স্ট্রোক কালার হচ্ছে লাইনের কালার বাউন্ডারি কালার সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যখন শেপটা সিলেক্ট করতেছি আমাদের মেনু বারে স্ট্রোক নামে একটা অপশন আসছে সো স্ট্রোকটা যদি আমি এখান থেকে একটু বড় করে দিই এখান থেকে একটু বড় করে দিই দেখবেন স্ট্রোকটা আরো মোটা হয়ে যেতেছে সো এখানে একটা জিনিস দেখেন তো স্ট্রোক কালার আছে আমাদের ব্ল্যাক কালার ফিল কালার আছে হোয়াইট কালার সো আমি যদি কালারটা সিম্পলি চেঞ্জ করতে চাই আমাকে কি করতে হবে জানেন আমাকে অ্যাট ফার্স্ট শেপটা সিলেক্ট করতে হবে সো আমি চাইলে মুভ টুল দিয়েও সিলেক্ট করতে পারি কিংবা ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়েও হচ্ছে আমি সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্ট করে দেন এখানে যে ফিল কালারটাতে ক্লিক করলাম দুইটা ক্লিক করতে হবে একটা ক্লিক না সো দুইটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই যে এটাকে বলা হচ্ছে কালার প্যালেট ওকে সো একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি শেপটা সিলেক্ট করলাম আমি ফিল কালার ডাবল ক্লিক করলাম আমি এখন এখানে যে কালারটা দিব অটোমেটিক এখানে কালারটা চলে আসবে ইজেন্ট ইট কুল সো এই যে এটাকে বলা হচ্ছে কালার স্পেকট্রাম সো কালার স্পেকট্রাম থেকে যখন আমি একটা কালার ধরেন আমি এখানে ব্লু কালার অ্যাপ্লাই করবো সো আমি কি করতে হবে স্পেকট্রামটা ব্লু কালারই নিয়ে যেতে হবে দেন আমি এখান থেকে যে কোনো একটা কালার সিম্পলি অ্যাপ্লাই করতে পারবো ওকে দেন আমি ওকে প্রেস করলাম এখন ধরেন আমি লাইনের কালারটা চেঞ্জ করব লাইনের কালারটা ব্ল্যাক আমার ভালো লাগতেছে না তাহলে আমি সিম্পলি কি করবো যে এই যে লাইনেরটাকে একটা ক্লিক করব লাইনে ক্লিক করে দেন ডাবল ক্লিক করব দেন আমি এখানে লাইনের কালারটা কি রাখবো সেটাকে আমাকে চুজ করতে হবে কথাটা বুঝতে পারছেন সবাই ওকে সো লাইনটা আমি হালকা একটু ব্লু এর মধ্যে রাখতেছি ওকে সো দ্যাটস ইট সো সো এইটুকু পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে আপনাদের কারো কোনো প্রবলেম আছে দেখেন 
আমি এইটুকু চিন্তা করে ক্লাসটা নিচ্ছি যে আপনারা সবাই মাত্র আমাদের কোর্সে জয়েন করেছেন সো আমি একদমই বিগিনার ফ্রেন্ডলি হয়ে আমি ক্লাসটা নিয়ে ট্রাই করতেছি সো চলেন আমরা এখন দেখব যে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেপ আসলে আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি ওকে সো 1 মিনিট একটু হোল্ড করেন সো রাইট নাও আমরা চলেন আমরা তো জাস্ট একটা শেপ নিয়ে দেখলাম তাই না সো আমরা এখন ডিফারেন্ট টাইপ অফ শেপ কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি ওকে সো আমরা হচ্ছে কি করব এখানে স্ট্রোক কালারটা আমরা রাখব না আর সো স্ট্রোক কালারটা কি করব এখানে সিলেক্ট করে এই যে এখানে দেখেন যে একটা রেড কালার নান লেখা সেখানে একটা লেফট ক্লিক করব আমরা ফিল কালারটাকে করে নিয়ে আসলাম সো ধরেন এখন আমি কি করব একটা আমি এখানে হোয়াইট ক্যানভাসটাকে ডিফারেন্ট একটা কালার দিয়ে ট্রাই করব ধরেন এইভাবে টানতেছি টানার পরে আমি হচ্ছে এইটাকে ধরে এই পর্যন্ত নিয়ে আসতেছি ওকে এখন আমি পেজটা কালার কি দিব ধরেন একটু ব্লু এর মধ্যে রাখা ট্রাই করি ওকে ঠিক আছে সো ধরেন এখন আমি এটাকে এটা তো বারবার এটার উপর ড্রয়িং করলে আমার তো শেপটা সরু ওরে যাবে তাই না সো আমি সিম্পলি কি করব এটাকে ধরে এভাবে লক করে দিব সো লকটা কিভাবে করব জাস্ট শেপটা সিলেক্ট করে আপনি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টু প্রেস করবেন ওয়ান টু সো কন্ট্রোল টু প্রেস করলে আপনার লক হয়ে যাবে কিংবা অবজেক্ট থেকে মে অবজেক্ট মেনুবার থেকে যাবেন দেন অবজেক্টের সরি এক মিনিট এই যে অবজেক্ট দেন লক দেন সিলেকশন সো এটা লক হয়ে গেল সো এখন আমি চাইলে কিন্তু এটার উপরে অনেক ড্রয়িং করতে পারবো সো এখন ধরেন আমি হচ্ছে কি করলাম একটা রেক্টাঙ্গেল শেপ নিব সো একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি কিন্তু স্পেস স্কোয়ার শেপ নিব আমি কিন্তু এভাবে যদি আমি নিজের হাতে স্কোয়ার শেপ ড্রয়িং করতে যাই আমার একটু কষ্ট হতে পারে ঠিক আছে এটার জন্য আপনি যেটা করবেন ভিউ মেনুবার থেকে স্মার্ট গাইড নামে একটা অপশন আছে এটা অন করে রাখবেন স্মার্ট গাইড অন রাখলে কি হয় দেখেন এই যে আমি কিন্তু এখন বুঝতেছি না স্কোয়ার হয়েছে কি না বাট আপনি যখন ভিউ মেনুবার থেকে স্মার্ট গাইডটা অন রাখবেন আপনি কিন্তু সিম্পলি এখানে এই যে দেখেন অটোমেটিকলি একটা স্কোয়ার ক্রিয়েট করতে পারতেছে কিংবা আর একটা শর্টকাট টেকনিক আছে জাস্ট শিফট প্রেস করে ধরে রেখে আপনি একটা মাউস দিয়ে একটা কি করবেন স্কোয়ার ক্রিয়েট করতে পারবেন সো এটার আমি আবার ছোট করতে গেলে শিফট প্রেস করে ছোট করতে হবে ধরেন এখানে আমি কি কালার দিব ধরেন হচ্ছে এখানে আমি একটু পার্পল শেডের একটা কালার দিই লাইট কালারের মধ্যে ওকে ঠিক আছে এই কালারটা আমি দিচ্ছি এখানে সো এটা আমরা দেখলাম যে একটা আর একটু লাইট কালার দিই সো আর একটু ভালো লাগবে আই গেস ওকে সো এখন আমরা চলেন একটা রাউন্ড ক্রিয়েট করি সো এখানে এলিপস টুল ক্রিয়েট করা আছে দেখেন এই যে এলিপস টুল সো এলিপস টুল কিভাবে ক্রিয়েট করবো একদম পারফেক্টলি এলিপস টুল জাস্ট আমি কি করবো শিফট প্রেস করে ধরে রেখে একটা এলিপস টুল এভাবে ক্রিয়েট করবো দ্যাটস ইট সো এটার ধরেন আমি কালার দিলাম হচ্ছে অরেঞ্জের মধ্যে যদি একটু দেই কিংবা একটু ইয়েলো টোনের মধ্যে রাখি ওকে ঠিক আছে সো এটা গেল এটা গেল এখন আমরা চলেন রেক্টাঙ্গেল কিভাবে ক্রিয়েট করে সেটা একটু দেখি সো এখানে একটা স্টার টুল আছে স্টার টুল আমি শিফট প্রেস করে কি করব এভাবে ক্লিক করব সো এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি এভাবে ক্লিক করে ধরে এভাবে নিয়ে আসলাম সো আমি যদি এখন ক্লিক করা অবস্থায় মাউসটা কিন্তু আমি এখন লেফট ক্লিক করে ধরে রাখছি ছাড়ি নাই জাস্ট ডাউন অ্যারো প্রেস করবো আমরা যে গেম খেলি না আপ অ্যারো ডাউন অ্যারো রাইট অ্যারো লেফট অ্যারো সো ডাউন অ্যারো প্রেস করব সো ডাউন অ্যারো প্রেস করে আমরা এই যে এভাবে একটা কি পাবো একটা ট্রায়াঙ্গেল পাবো সো এখন আমি শিফট প্রেস করলে ট্রায়াঙ্গেলটা আমাদের সমান হয়ে যাবে দেন আমি সিলেকশন টুল নিব নেওয়ার পর এটাকে আমি এভাবে নিচে বসাবো এই যে সুন্দরভাবে এভাবে বসাবো শিফট প্রেস করে এটা সমান করে আমি নিয়ে দিল সো ধরেন এটাকে আমি একটা পিঙ্ক কালার দেওয়ার ট্রাই করি ওকে সো রাইট নাও আমি একটা দেখবো যে পলিগন শেপ কিভাবে ক্রিয়েট করে সো যে এখানে দেখেন পলিগন শেপ আছে জাস্ট কি করবো সিম্পলি শেপ প্রেস করে এভাবে একটা পলিগন শেপ ড্রয়িং করবো সিলেকশন টুলটা নিয়ে আমি এখানে এটাকে বসাবো এভাবে বসানোর পরে শিফট প্রেস করে বড় করব পারফেক্টলি বড় করতে হবে দেন ধরেন পলিগন টুলটাকে আমি কোন কালারটা দিতে পারি উম 
ওকে ঠিক আছে সো আর কি কি শেপ আছে একটু দেখি আমাদের রেকটাঙ্গেল গেল এলিপস গেল সো এখন আমরা আরেকটা পলিগন ক্রিয়েট করবো চলেন এই পলিগনটাকে কিভাবে বাড়ানো যায় ধরেন এখানে আমি ক্লিক করলাম সো এখন আমি যদি আপ অ্যারো প্রেস করি দেখবেন পলিগনের শেপ কিন্তু বাড়তেছে আমাদের আবার ডাউন অ্যারো প্রেস করলে পলিগনের শেপ কমতেছে ওকে সো এভাবে কিন্তু পলিগন ক্রিয়েট করা যায় সো এখানে আমি শেপ প্রেস করে আর একটা ইয়ে করতেছি দেন আমি এটাকে সিলেকশন টুল নিয়ে এখানে নিয়ে যাব শেপ প্রেস করে এটাকে ছোট করলাম ধরেন আমি এটাকে একটু হোয়াইট কালার দিয়ে দেখা ট্রাই করি একদমই হোয়াইট কালার না একটু লাইট শেড দেওয়া ট্রাই করব ওকে সো দ্যাট সেট সো এখানে এই কয়েকটা শেপকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে ক্রিয়েট করা হয়েছে সবাই কি বুঝতে পারছেন আপনারা चलें একটু ডিফারেন্ট কিছু ক্রিয়েট করি ঠিক আছে সো চলেন আমরা একটু গুগলে চলে যাই গুগলে চলে যে আমরা যদি জাস্ট এখানে একটু সার্চ দেই যে বেসিক শেপস ইলাস্ট্রেশন সো বেসিক শেপ ইলাস্ট্রেশন লিখে আমি যদি একটু ইমেজে যাই সো চলেন আমরা কিছু বেসিক শেপের ইলাস্ট্রেশন পাই কি না ঠিক আছে সো দেন আমরা দেখি কিছু করতে পারি কি না কিংবা জিওমেট্রিক শেপ ইলাস্ট্রেশন এখানে আমরা অনেক কিছু পাবো জিওমেট্রিক শেপ বেসিক ইলাস্ট্রেশন এগুলো খুবই কমপ্লেক্স এত কমপ্লেক্সে যাবো না আমরা আমরা একটু রেকর্ডিংটা পজ করে দিই এক মিনিট সো এই যে দেখেন আমরা এই ইলাস্ট্রেশনটা চুজ করেছি সো গুগল থেকে এটা কিভাবে আমি আমাদের আর্ট বোর্ডে নিব জাস্ট এখানে অপশন করে কপি করব দেন আমি এখানে যে অপশন করে পেস্ট করব সো এখানে পেস্ট করার মাস্টারগুলি কোনো অপশন হ্যাঁ আসা এই যে পেস্ট পেস্ট ইন ফ্রন্ট আচ্ছা মাস্টারগুলি এখানে নাই সে কন্ট্রোল ভি লিখে এখানে পেস্ট করলে অপশন হবে মানে চলে আসবে আর কি সো অল্টার শিফট প্রেস করেটাকে আমরা বড় ছোটো করতে পারবো অল্টার শিফট প্রেস করে ধরে রেখে মাউসে লেফট বাটন প্রেস করে আমি ছোট বড় করতে পারবো সেখানে আমাদের অনেক কিউট কিউট ইলাস্ট্রেশন আছে সো চলেন আমরা একটা একটা করে প্র্যাকটিস করি আর একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে এখানে আমি শেপটা লক করেছিলাম এটাকে আমি আনলক করলাম কিভাবে এটাকে আমি আনলক করলাম কিভাবে সো অবজেক্ট থেকে আনলক অল এটা দিলে আমাদের আনলক হয়ে যাবে দিন আমাদের এটা নিচে নিয়ে আসবো আমি সো এই শেপটা আমি কিভাবে এই শেপগুলো ক্রিয়েট করি চলেন প্রথমত আমি এই চেয়ারটা ক্রিয়েট করব সো প্রথম আমাকে কি করতে হবে এই চেয়ারটা ক্রিয়েট করার জন্য সিম্পলি একটা রেকটাঙ্গেল শেপ ক্রিয়েট করতে হবে এভাবে ঠিক আছে এখন এইটা কালার এখানে কিভাবে নিব সো এখানে আমি ফোরগ্রাউন্ড থেকে কালারটা দেওয়া ট্রাই করি ফোরগ্রাউন্ড এই কালারটা কোথায় আছে একটু ইয়েলোর মধ্যে আছে ওকে দেন আমরা আর একটু ইয়েলোর মধ্যে যাই ওকে সো এখন ওর চারপাশে তো খুব স্মুথ বাট আমরা এখানে স্মুথ করব কিভাবে সিম্পলি জাস্ট যেটা করতে হবে আমরা শেপটা সিলেক্ট করব দেন এই যে দেখেন আমাদের চারপাশে চারটা ছোট ছোট ড্রপ আছে কিছু সার্কেল আছে ছোট বিন্দু দেখা যাচ্ছে এগুলোকে বলা হচ্ছে কর্নের উইজেট সো আমরা এটা জাস্ট এভাবে শেপটা সিলেক্ট করার পরেই চলে আসবে আমরা এভাবে সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা সিলেক্ট করলে এই কর্নার উইজেট গুলো চলে আসবে দেন আমরা জাস্ট এই কর্নার উইজেট থেকে এভাবে ডাউন করে দিলেই আমাদের কি এই শেপটার মতো চলে আসবে এখন অনেক পিসিতে এটা আসে না সো আপনি ভিউ মেনুভার থেকে যদি এই যে কর্নার উইজেট নামে একটা অপশন আছে এখানে যে হাইড কর্নার উইজেট এটা যদি হাইড করে দেন দেখেন এখন কিন্তু আর আসবে না ওকে সো ভিউ মেনুভার থেকে জাস্ট হচ্ছে আমরা কি করব শো কর্নার উইজেট লিখলে হচ্ছে আমরা এই অংশটা পেয়ে যাব জাস্ট দেন হচ্ছে আমরা এটাকে যদি ভাবে কারভ করে দিই এটা কারভ হয়ে যাবে ওকে সবাই ক্লিয়ার এইটুকু আপনারা সো এটা গেল ধরেন আপনি এটাকে কারভ করবেন আর একটা চিকুন করে কারভ করবেন এই যে আরেকটা চিকুন করে কারভ করে ফেলতে পারলেন আর একটা ছোট করলেন দ্যাটস সেট সো এখন আমরা ওর পায়াগুলো ড্রয়িং করবো সো পায়াগুলো কিভাবে করতে হবে সিম্পলি জাস্ট এখানে রেকটাঙ্গেল শেপ নেবেন 
আপনি এইভাবে নেন এইভাবে একটা শেপ নেন ঠিক আছে নেয়ার পর ওই কালারটা এখানে পিক করেন কিভাবে পিক করবেন জাস্ট শেপটা সিলেক্ট করে এখানে একটা ডাবল ক্লিক করেন সো ডাবল ক্লিক করে আমরা এখানে দেখা ট্রাই করবো ওই কালারটা কোথায় আছে লুক অ্যাট দি সো ওই কালারটা আছে আমাদের হচ্ছে এইখানে দেন ওকে প্রেস করব ঠিক আছে আমরা আরেকভাবে কিন্তু এই কালারটা পিক এখানে ড্রপ করতে পারি সেটা কিভাবে সেটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটাকে আমি আরেকটু লাইট কালার করবো রাইট এটা বেশি ডার্ক হয়ে গেছে আমাদের ওকে সো এখন এই শেপটাকে আমি এরকম বাঁকা করব কিভাবে সিম্পলি আপনাদের একটু আগে বলছিলাম যে আমরা যদি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই যে আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে কিন্তু এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে কাস্টমাইজ করতে পারি তাই না সো সিম্পলি একটা জিনিস চিন্তা করেন তো আমি যদি এই নিচের দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে এভাবে দেন এটাকে ধরে আমি এভাবে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে তো আমাদের এটা বাঁকা হয়ে যায় তাই না বলেন সিম্পল না অনেক সবাই কি বুঝতে পারতেছেন আমি সিলেকশন টুলটা দিয়ে এটাকে আবার এইভাবে চিকন করে দিতেছি হালকা একটু দেন আমি কি করলাম আমি কোথাও এটাকে বসাবো বসানোর পরে জাস্ট সিম্পলি সিম্পল আজ দ্যাট যে সেটা হচ্ছে আমি এভাবে জুম করলাম কিভাবে আবার একটু বলে নিতেছি কন্ট্রোল স্পেস বার কন্ট্রোল স্পেস বার চাপ দিয়ে ধরে আমি যদি মাউসটা উপরের দিক থেকে নিচের দিকে লেফট ক্লিক করে ধরে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের জুম ইন হবে আমি আবারও বলতেছি কন্ট্রোল স্পেস বার একসাথে প্রেস করলাম তাহলে আমার জুম টুলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখান থেকে দেন আমি মাউসের লেফট বাটনটা ক্লিক করে ধরব লেফট বাটন ক্লিক করে ধরে উপরের দিক থেকে নিচের দিকে মাউসটা নিলে আমাদের জুম ইন হবে আবার নিচ থেকে উপরের দিকে নিলে মাউসটা জুম আউট হবে সো এখানে কিন্তু তিনটা বাটন একসাথে কাজ করতেছে কন্ট্রোল স্পেস বার লেফট হচ্ছে লেফট বাটন মাউসার ওকে সো উপর দিকে নিলে জুম আউট নিচের দিকে নিলে জুম ইন সো এখন আমি আবার কি করব কন্ট্রোল স্পেস বার আমি যদি এভাবে ধরি জুম ইন জুম আউট আবার শুধু স্পেস বার আর মাউসার লেফট বাটন দিয়ে ধরলে আমি পেজটাকে কি করতে পারবো এইভাবে নাড়াতে পারবো রাইট সো দ্যাটস এইট সো এখন আমি কি করব ডিরেক্ট সিলেকশন তুলতে দিয়ে এই পয়েন্টটাকে ধরলাম দেন আমি এটাকে শিফট প্রেস করে সমানভাবে নিতে হলে শিফট প্রেস করতে হবে শিফট প্রেস করে ধরে এই যেভাবে বাম পাশে নিয়ে গেলাম সরি সেকেন্ড ট্রাই করি এই যে নেওয়ার সময় যখন একটা জিনিস খেয়াল করেন সিলেক্ট করলাম যখন আমি এটাকে ধরে নিব তখন আমি শিফট প্রেস করব দ্যাটস ইট ওকে সো এখন এই শেপটাকে এখানে আমি আবার তৈরি করব না কখনোই না এটাকে আমি কপি করব কিভাবে করব কপি এই সিলেকশন টুলটাকে ধরব দেন শেপটাকে ক্লিক করব কিবোর্ড থেকে অল প্রেস করব সো আবার দেখাই শেপটাকে সিলেক্ট করব মানে লেফট ক্লিক করে ধরব কিংবা আপনি জাস্ট শেপটা সিলেক্ট করতে পারেন দেন অল্টার প্রেস করে ডান পাশে নিয়ে আসবেন সো বা উপর নিচে সরে যেতেছে সো এটা যেন না সরে সেই জন্য শিফট প্রেস করতে হবে সো ডান পাশে নিয়ে আসার সময় অল্টার আবার পাশাপাশি শিফট প্রেস করলেন তাহলে এটা এইভাবে সমান হয়ে আসবে এখন এটাকে আপনি রোটেট কিভাবে করবেন জাস্ট এই শেপটা সিলেক্ট করে অপশন ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট দেন ওকে কিংবা এখানে আপনি শেপটা সিলেক্ট করবেন দেন এই যে এখানে একটা অপশন করে রিফ্লেক্ট টুল সিলেক্ট করবেন ডাবল ক্লিক করবেন দেন ভার্টিক্যাল মানে এই যে আইকন দেখে বুঝতে হবে বাম থেকে ডানে এই যে ভার্টিক্যালে ক্লিক করে আবার হরিজনটালি দিলে উপরের দিক থেকে নিচের দিকে হবে বাট আমরা ভার্টিক্যালি করবো দেন ওকে প্রেস করতে হবে তারপরে আমরা সিলেকশন টুলটা দিয়ে যে সিম্পলি এটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসলাম দ্যাট সেট সো এখন মাঝখানে আমাদের কি করতে হবে একটা শেপ ড্রয়িং করতে হবে ওইটা আমি রেকটেঙ্গেল শেপ দিয়ে জাস্ট এভাবে ড্রয়িং করে ফেলতে পারবো আজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট সেটাকে আর একটু ছোটো করি সিলেকশন টুল দিয়ে একটু ছোটো করলাম সো ক্লিয়ার সবাই সো এই তিনটা কালার চেঞ্জ করতে হলে আমাকে ডাবল ক্লিক করতে হবে আর একটু লাইট কালার দিতে হবে যদি চাই সো এইটুকু পর্যন্ত কি ভাই সবাই বুঝতে পারছেন আপনারা সবাই কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা জি ভাই ওকে কার কোনো কোয়ারিস আছে কার যদি কোনো কোয়ারিস থাকে ওকে ওয়াও ইয়া দ্যাটস গ্রেট সো এটাকে জাস্ট আমি আর একটু লাইটের মধ্যে নিব দ্যাটস ইট ওকে সো একটা অ্যাসেট গেল সো এটাকে আমি পুরোটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করলে এটা গ্রুপ হয়ে যাবে তখন এটাকে আমি নাড়াচাড়া করতে পারবো সো চলো আমরা বাকি অ্যাসেটগুলো একটা একটা করে দেখি ঠিক আছে তাহলে আমাদের জিনিসগুলো ক্রি ক্লিয়ার হবে সো কোনটা দেখবো কোনটা দেখবো ধরেন হচ্ছে আমরা এই অ্যাসেটটা দেখি ওকে সো এই অ্যাসেটটার জন্য একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাকে কিভাবে ড্র করতে হবে 
আমাকে এট ফার্স্ট একটা রেকটাঙ্গেল নিতে হবে সো এই কালারটা আমি এখানে সরাসরি প্লেস করে একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আই ড্রপার সো শেপটা সিলেক্ট করে এখানে আমি আই ড্রপার নিব আই ড্রপার কোথায় এই যে আই ড্রপার টুল কিংবা কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করলেও হচ্ছে আপনার আই ড্রপারটা চলে আসবে এই যে আই দেন সরাসরি আপনি যদি হচ্ছে এই শেপের উপর ক্লিক করেন এই কালারটাই আপনি পেয়ে যাবেন রাইট এটা কিন্তু খুবই কুল একটা জিনিস রাইট এখন চিন্তা করেন তো আমি যদি ঠিক এইরকম একটা শেপ উপরে কপি করি ঠিক এটার উপরেই কপি করি ধরেন আমি এটা কপি করার সিস্টেমটা একটু দেখাই দিতেছি কন্ট্রোল সি কপি করলাম কন্ট্রোল ভি দিয়ে অন্য জায়গায় পেস্ট করলাম কিন্তু যদি আমি এটার উপরেই কপি করতে যাই তাহলে কি করতে হবে সো কন্ট্রোল সি কপি দেন কন্ট্রোল এফ মানে ফ্রন্টে কপি হবে যেমন কন্ট্রোল এফ যদি দেন এই শেপের উপরেই হচ্ছে এই শেপটা কপি হয়ে গেছে সো যে দেখেন আমি যদি একটু ডান পাশে সরাই আর একটা শেপ পাবেন কিন্তু রাইট সো আমি কি করবো এই যে কপি শেপটাকে ধরে আমি কি করবো একটু নিচে নিয়ে আসলাম নিচে নিয়ে আসার পর আমি আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা অ্যাপ্লাই করব দেন উপরের শেপটাকে ধরে আমি একটু কার্ভ করবো এইভাবে সো উপরের শেপটা দেখেন পুরোটা কার্ভ হচ্ছে একসাথে তাই না আমার তো পুরোটা দরকার নাই তাহলে তাহলে আমাদের কোন কতটুকু দরকার আমাদের এই দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কার্ভ হওয়া দরকার সো আমি কি করব ডিরেক্ট সিলেকশন টু সিলেক্ট করব শিফট প্রেস করে এক ট্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলাম শিফট প্রেস করে ধরে রাখে অবস্থায় আর একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলাম এই যে দুইটা কর্নার উইজেট সিলেক্ট হয়ে গেছে দেন আমি এটাকে হালকি একটু কার্ভ করে দিলাম এভাবে দ্যাটস ইট ওকে সেম হিয়ার আমি কি করব এই যে এই শেপটা আছে এটাকে আবার কন্ট্রোল সি কপি করব এটাকে কন্ট্রোল এফ ফ্রন্টে পেস্ট করব দেন আমি কি করব শিফট প্রেস করে শেপটাকে একটু ছোট করে দিলাম ছোট করার পরে দেন আমি আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটাই অ্যাপ্লাই করে দিলাম দ্যাটস ইট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট সো এখন আমি কি করব মাঝখানে দুইটা শেপ ড্রয়িং করব সো এখানে এই যে মাঝখানে দুইটা শেপ এভাবে আমি দিয়ে নিলাম ওকে সেই শেপের কালার কি হবে একটু ডার্ক হবে সো আই ড্রপার দিয়ে যে এই কালারটা আমি ডার্ক কালার নিয়ে দিয়েছি কিংবা এখান থেকে না সিলেক্ট করতে পারলে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব দ্যাটস সেট সো এখন আমি এই শেপটা তো এখানে আমি আবার ক্রিয়েট করব না কিভাবে কপি করব অল্টার প্রেস করে ধরে এই শেপটা সিলেক্ট করব দেন অল্টার প্রেস করে ধরে নিচের দিকে নিয়ে আসব সমানভাবে নিয়ে আসার জন্য শেপ প্রেস করতে হবে ওকে সো এখন আমি এখানে কিছু সার্কেল দেখতে পারতেছি সার্কেলগুলো আমি কিভাবে ক্রিয়েট করব আমরা শিখেছিলাম কিভাবে এই যে সার্কেলগুলো ক্লিক করে জাস্ট আমি কি করব একটা জিনিস খেয়াল করেন শিফট প্রেস করে সার্কেল হয় কিন্তু একটা সাইড থেকে হয় আবার অল্টার শিফট প্রেস করলে ঠিক মাঝখান থেকে হয় ওকে সো আমি কি করবো এই যে মাঝখানে আসার পর অল্টার শিফট প্রেস করব আমি যতটুকু প্রয়োজন হয় ততটুকু নেওয়ার পর আমি এটার কালার চেঞ্জ করবো আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে নেব দেন আমাদের এটা একটু বড় হবে আই গ্যাস এই যে একটু বড় করে দিলাম একটু ছোট হবে বেশি বড় হয়ে গেছে ওকে এই যে মাঝখানে আনবো আর আপনার কী করবো জানেন যে সিম্পলি কপি করব অল্টার প্রেস করে কপি করলাম আবার অল্টার প্রেস করে কপি করলাম কিন্তু এই জিনিসটাই সিম্পলি দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় কিভাবে দেখেন আমি যদি জাস্ট হচ্ছে অল্টার প্রেস করে একটা কপি করি দেন কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে অটোমেটিক আমার আর একটা শেপ চলে আসবে এখানে সো খুবই মজার না বলেন মজার কি না বলেন ওকে সো আমরা কি করবো সিম্পলি শেপ তিনটাকে কিভাবে সিলেক্ট করলাম একসাথে শেপ প্রেস করে ধরে রেখে তিনটা শেপ একসাথে সিলেক্ট করলাম দেন একটু ছোট করে নিলাম এখন আমি কি করব সিলেকশন আসে সো অল্টার প্রেস করে বাম পাশে নিয়ে আসলাম অল্টার শেপ প্রেস করে যে বাম পাশে এভাবে নিয়ে আসবো এখন আমি উপরে এভাবে একটা শেপ ক্রিয়েট করবো একটা তালার একটা অংশ সো কি করব এই যে মাঝখান বরাবর আসার পর অল্টার শেপ প্রেস করে এভাবে একটা সার্কেল ড্রয়িং করব আবার কি করব একটু বেশি বড় করতে হবে এটা কজ এটা যেহেতু আমাদের চাবির অংশ আবার এখানে একটা রেকটেঙ্গেল শেপ সিলেক্ট করে জাস্ট আর একটা শেপ ড্রয়িং করতে হবে সো এই শেপটাকে আমি কি করবো এই যে মিডেল বরাবর নিয়ে আসবো সিলেকশন টুল দিয়ে সো এটা মনে হয় আর একটু লম্বা হবে এটা একটু ডার্ক কালার হবে সেটাকে সিলেক্ট করে আই ডফার দিয়ে ডার্ক কালার দিয়ে দেবে সো বলেন আপনাদের এইটুকু পর্যন্ত কেমন লেগেছে সবার সো এখন কি আমরা পারবো না এই বেসিক শেপগুলো ড্রয়িং করতে সো এটাকে আমি কি করবো ও এই পাশটা মনে হয় একটু কারো আছে আই গ্যাস সো এই শেপটাকে সিলেক্ট করে এই যে এই পয়েন্টটাতে ক্লিক করলাম এই পয়েন্টটাতে ক্লিক করলাম দেন এই দুইটা পয়েন্ট হালকা একটু কার্ভ করে দিলাম আর নিচের শেপটাকেও সিলেক্ট করে এই দুটো একটু বেশি কার্ভ করে দিলাম দ্যাটস ইট সো দেখতেও সুন্দর লাগবে আমাদের এটাকে এটাকে আর এই চারটা পয়েন্টকে ক্লিক করলাম শিফট প্রেস করে দেন একসাথে একটু কার্ভ করে দিলাম দেখতে যেন একটু সুন্দর লাগে সো দ্যাটস ইটস আমরা পুরো শেপটাকে কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে দিলাম 
এখন আমরা কি করব এটাকে আমরা আমাদের এখানে নিয়ে আসি ওকে সো চলেন তো আমরা এখন আর কিছু বেসিক শেপ ড্রয়িং করি ভালো লাগতেছে আপনাদের ক্লাসটা নাকি বোরিং লাগতেছে না ভাই ঠিক আছে ওকে সো চলেন আমরা এই শেপগুলো ড্রয়িং করি একদম বেসিক শেপ তাই না বলেন আমরা জাস্ট ঠিকই কি করব একটা রেকট্যাঙ্গেল শেপ নিব দেন আমরা আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা এখানে পিক করলাম দেন আমরা কি করব একটা জিনিস দেখেন তো সমান ভাবে এই দুটো পার্ট আপনি কিভাবে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে ছোট করতে পারেন এটার জন্য এক্সট্রা একটা টুল বাড়ি আছে আমাদের জন্য ঠিক আছে সো চলো আমরা টুল বারটা দেখে আসি সেটা হচ্ছে প্রি ট্রান্সফর্ম সো শেপটা সিলেক্ট করব এই যেখানে একটা তীরের মতো আইকন আছে অপশন করব সরি সরি এই যে এই যে ক্লিক করার পর এই যে দেখেন একটা বাটনের মতো আইকন আছে এই যে এটা ফ্রি ট্রান্সফর্ম অপশন করে ফ্রি ট্রান্সফর্মে ক্লিক অপশন করে ফ্রি ট্রান্সফর্মে ক্লিক করব আবার দেখাইতেছি আপনাদের একটু শেপ সিলেক্ট করব ফ্রি ট্রান্সফর্মে যাব দেন এখানে চারটা অপশন আসবে সেখান থেকে আমরা সেকেন্ড অপশনটা ক্লিক করব সেকেন্ড অপশনটা ক্লিক করে এই যে আমরা এভাবে জাস্ট কার্ভ করে দিব একটু হালকা ওকে দেন আমরা হালকা একটু ছোট করতে পারি শেপটাকে দেন আমরা এখন চোখগুলো ড্রয়িং করব কিভাবে সার্কেলের মাধ্যমে এই যে সার্কেলের মাধ্যমে এখানে একটা লিপস নিলাম আমরা একটা চোখ ড্রয়িং করব দেন আমরা আই প্রেস করে এটা উপরে নিলাম সো ভিতরে একটা অংশ আছে আমাদের আই ইয়েস চোখটা আর একটু বড় সো শেপ প্রেস করে ছোট করলাম এখন আমাদের ভিতরে আরেকটা সার্কেল আছে সো উপরে একটা সার্কেল কিভাবে যেন ড্র করতে হয় কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দেন এটাকে আমি হালকা একটু ছোট করলাম দেন আমি আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা এখানে পিক করলাম দেন আর একটু চোখটা ছোট করে দিলাম ওকে সো এখানে আমাদের আর কিছু অংশ আছে যেমন এই যে এখানে একটা সার্কেল ড্র করতে হবে চোখের রিফ্লেকশনের জন্য রাইট খুবই কিউট লাগতেছে দেখতে সেখানে একটা সার্কেল ড্র করলাম আবার এটাকে অল্টার প্রেস করে এখানে কপি করে আর একটা অল্টার শিপ প্রেস করে ছোট করে দিলাম সো ঘুরে ফিরে কিন্তু একই কাজ সব তাই না ঘুরে ফিরে কাজ কিন্তু সব একই সো একটা চোখ কিন্তু আমি ডান সো এই চোখটাকে কি করব সিম্পলি আমি হচ্ছে সবগুলো শিফ প্রেস করে সিলেক্ট করব শিফ প্রেস করে দেন আমি একটু চ্যাপটা করে দিলাম দেন কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে দিলাম দেন অল্টার শিফ প্রেস করে এটাকে আমি এই পাশে নিয়ে আসব ওকে চোখ দুইটা মাঝখানে থাকবে সো আমি কি করব এই দুইটা শেপকে একসাথে সিলেক্ট করে এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসলাম এই যে মাঝখানে চলে আসলো এটা ওকে দেন আমি কি করব ওর নাক ড্রয়িং করব সো ওর নাকের মধ্যে দেখেন কি একটা সুন্দর হাসির একটা আইকন আছে ওর নাক নাই হাসির একটা আইকন আছে সেখানে আমরা একটা শেপ নিলাম এটা হচ্ছে গালের একটা অংশ সো এই যে একটা গালের অংশ ক্রিয়েট করে নিলাম অল্টার প্রেস করে এটাকে আবার এই পাশে নিয়ে গেলাম ওকে দেন ওর একটা জিনিস দেখেন তো ওর এই হাসিটা কি একটা সার্কেলের অর্ধেক না বলেন একটা সার্কেলের অর্ধেক কিনা একটু বলেন তো আমাকে टुलर टुल নট ইরেজার টুল সিজার টুল সো এই যেখানে ইরেজার টুলে ক্লিক করে দেখবেন সিরেজার টুল আছে সিজার টুলটা দিয়ে এই যে লাইনের উপরে একটা ক্লিক করলেন এইখানে একটা ক্লিক করলেন দেন আপনি সিলেকশন টুলটা দিয়ে উপরের অংশটা ডিলেট করে দিলেন কিবোর্ড থেকে ডিলেট প্রেস করলে এটা ডিলেট হয়ে যাবে সিম্পলি এটা এখানে আনলেন আনার পরে যদি এটাকে আর একটু স্ট্রোক বাড়িতে হয় এখানে স্ট্রোক বাড়াবেন বেশি বেড়ে গেছে আই থিঙ্ক এটাই ঠিক আছে আর একটু বড় করলে দ্যাটস এট এটাকে যদি আর একটু ছোট করেন ইটস পেটে কুল দেন আপনি শেপটাকে আর একটু বড় করলে গেছে না এটা ঠিক আছে আর একটু যদি চাপাতে চান এখানে টুলটাতে যে এটা চাপাই দিলেন দ্যাটস সেট আর যদি স্মুথ করতে চান এই যে স্মুথ করে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করতে হবে এই যে স্মুথ করতে পারলেন কুল তাই না বলেন দেন পুরোটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি দেখেন ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু শিখতে ভালোই লাগে তাই না বলেন ভালো লাগে না হ্যাঁ চলেন আমরা আরো কিছু অ্যাসেট দেখি আপনাদের কি বোরিং লাগতেছে না ভাইয়া ওকে সো চলেন আমরা আরেকটা অ্যাসেট দেখি সো সেটা দেখার জন্য কাইন্ডলি আপনাদেরকে একটু আবার জয়েন করতে হবে সো কাইন্ডলি সব একটু আবার জয়েন করেন ঠিক আছে সো ওয়েলকাম ব্যাক 
সো আমরা চলেন এখন আরো কিছু অ্যাসেট ডিজাইন করি ঠিক আছে সো যেমন আমাদের এখানে আরেকটা অ্যাসেট আছে হচ্ছে একটা গ্লাস আছে সো এই গ্লাসটা কিভাবে ড্রয়িং করতে হয় মানে ইলাস্ট্রেশন করতে হয় আমরা প্রসেসটা একটু দেখি সো এখানে কিছু অ্যাডভান্স টেকনিক আছে সো সেটা একটু দেখে আসি আমরা তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে সো গ্লাসের জন্য দেখেন বেশ কিছু কালার আছে সো আমরা যদি একটু কালার গুলো হচ্ছে সেপারেট করে রাখি ধরেন আমি এরকম বক্স ক্রিয়েট করলাম ওকে দেন গ্লাসে কি কি কালার অ্যাপ্লাই করা হয়েছে শেপটা সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে আমি আইড অপারে ক্লিক করলাম দেয়ার সিট আর ভিতরে যে কালারটা হচ্ছে সেটা তো আমাদের হোয়াইট কালার রাইট সো ওটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সো এখন আমি কি করব এই গ্লাসটা ক্রিয়েট করার জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমাকে একটা রেকটাঙ্গেল নিতে হবে ভার্টিক্যাল পজিশন অনুযায়ী ঠিক আছে ভার্টিক্যাল পজিশন অনুযায়ী রেকটাঙ্গেলটা নেওয়ার পর গ্লাসের কালারটা চেঞ্জ করতে হবে দেন আমি কি করব একটু আগে যেটা দেখিয়েছিলাম ফ্রি ট্রান্সফর্ম দেন আমাদের যে থার্ড টুলটা আছে পার্সপেকটিভ ডিস্টোর দিয়ে আমি জাস্ট এটাকে এভাবে কার্ভ করে দিলাম আবার সেকেন্ড টুলটা দিয়ে চাইলে আমি এটাকে নিচে নামাতে পারবো সো ইটস প্রেটি কুল দেন আমি আবার পার্সপেকটিভ ডিস্টোরটা দিয়ে আর একটু কার্ভ করতে পারবো সো আই গেস আমার গ্লাসের যে হাইট সেটা অনেকটা হয়ে গিয়েছে এটুকু পর্যন্ত রাখি ওকে এখন আমি যেটা করব এটা তো আমার ডান এখন আমি একটা সিম্পল জিনিস দেখেন আমরা জাস্ট যদি একটা এখানে সার্কেল ক্রিয়েট করি এলিপস টুলের মাধ্যমে এভাবে একটা সার্কেল আমরা এভাবে ক্রিয়েট করি ক্রিয়েট করার পর আমি এটাকে ডার্ক কালার দেই ডার্ক কালার দেওয়ার পর উপরে নিয়ে যাই সো উপরে কোথায় নেবো এই যে এই পয়েন্টটাতে ঠিক আছে এইটা আমরা জুম ইন করবো এই যে এই পয়েন্টটাতে আমরা একটা সার্কেল রাখি আর একটা সার্কেল কোথায় রাখবো আমরা এই যে ঠিক এই পয়েন্টে এখন এটা রাখার পরে জিনিসটা কিন্তু আমাদের খুব একটা বেশি ভালো লাগতে আসছে না ঠিক আছে সো এই জন্য আমরা যেটা করব এই ফিল কালারের মধ্যে একটা স্ট্রোক কালার দিয়ে দেব ওকে সো স্ট্রোক কালার এখানে কোনটা রাখবো আমরা সো যেখানে স্ট্রোকে ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করে এই যে আইড অপারে ক্লিক করে জাস্ট হচ্ছে আমরা এখানে এই যে লাইট কালারটা দিয়ে দিলাম দেন ওকে সো আই গেস আর একটু লাইট কালার দেওয়া লাগবে আমাদের সো স্ট্রোক থেকে আমরা আর একটু লাইট কালার নিলাম দেন ওকে সো লুক অ্যাট দিস ওকে দেন আমরা জাস্ট স্ট্রোকটা এখানে যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে আমাদের স্ট্রোকটা বেড়ে যাবে সো এখন আমাদের গ্লাসের বাইরে কিছু অংশ চলে গেছে সো এটাকে জাস্ট আমরা ছোট করে দিতেছি সেম ইয়ার জাস্ট এটাকে আমরা একটু ছোট করে দিতেছি সো আমার ক্লাসটা আজকে অ্যাপসলিউট বিগিনারদের জন্য সো আই গেস যারা বুঝতে প্রবলেম হবে আপনারা আজকে ক্লাসটা থেকে কিন্তু আপনাদের পুরো সলিউশনটা নিয়ে নিতে পারেন সেম ইয়ার আমি যেটা করব ঠিক এই শেপটাকে আমি অল্টার শেপ প্রেস করে নিচে নিয়ে আসব আনার পরে আবার অল্টার শেপ প্রেস করে ছোট করে দেব সো যতটুকু ছোট করার দরকার ততটুকুই করব আমি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যেন পার্সপেকটিভটা ঠিক থাকে সো এটাকে আমি যদি হালকা একটু অল্টার প্রেস করে ছোট করে দিই ভাবে তাহলে আমাদের পার্সপেকটিভটা দেখতে একটু সুন্দর লাগবে কিন্তু এভাবেই রাখি কোনো প্রবলেম নেই ওকে কমানো লাগবে আমাদের ওকে ঠিক আছে আবার এই পাশে একটু যাওয়ার পর এই যে ওকে সেটা রাখলাম এখন আমি কি করব দেখেন আমার কিছু রিফ্লেকশন দেয়া লাগবে সো এই যে রিফ্লেকশন গুলো কিভাবে ক্রিয়েট করবো আমি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট আমি এখানে জাস্ট কি করবো একটা হোয়াইট কালার রাখবো সো আই ড্রপার দিয়ে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করলে ফোরগ্রাউন্ড আর মানে ফিল কালার আর আমাদের স্ট্রোক কালারটা হোয়াইট হয়ে যাবে দেন ফিল কালারটা উপর উঠাবো দেন আমি এখানে একটা সার্কেল নিব সার্কেল নিয়ে এভাবে ভার্টিক্যালি আমি সার্কেলটাকে দিব দেন এই যে এভাবে দেখেন এই যে কর্নার একটা এভাবে যখন নিয়ে আসবো তখন এভাবে আমি কার্ভ করতে পারলাম দেন এই কার্ভটাকে নিয়ে আমি সিলেকশন টুলটা দিয়ে এভাবে নিয়ে গেলাম এখানে বসালাম ওকে এই কার্ভটা একটু বেশি ইয়ে হয়ে গেছে সেটাকে আমি পারফেক্ট অ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী বসায় এই যে এভাবে দিলাম সো দ্যাটস ইট এখন আমাদের এখানে আরো কিছু রিফ্লেকশন আছে এই রিফ্লেকশনগুলো আমি কিভাবে দিব ওকে সো এই রিফ্লেকশনগুলো দেয়ার কিছু ওয়ে আছে যেমন দেখেন এই রিফ্লেকশনগুলো কিন্তু আসছে একটা সার্কেল থেকেই রাইট একটা সার্কেল থেকেই আসছে 
এখন জাস্ট আমি যদি এই অংশগুলা একটু নিচের দিকে নামিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু আমাদের ওইরকম একটা রিফ্লেকশন চলে আসতো তো আমি কি করব এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করব ওকে স্যাঙ্কর পয়েন্ট কিভাবে অ্যাড করে দেখেন এখানে চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে আমি এখানে এই যে পেন্সিল টুলের এখানে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যে প্রত্যেকটার মাঝখানে এক একটা পয়েন্ট অ্যাড করলাম এখানে কিন্তু এখন আমাদের অনেকগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তো এই যে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যাওয়ার পর এখানে একটা ক্লিক করে এভাবে নিলাম আবার এখানে একটা নেওয়ার পর এখানে নিলাম এটাতে নেওয়ার পর এখানে নিলাম এটাতে নেওয়ার পর এখানে নিলাম যাওয়ার পর এখন আমি এই চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে একসাথে সিলেক্ট করব শিফট প্রেস করে এই যে একসাথে সিলেক্ট করলাম দেন এখানে আমি এই যে রাউন্ডটা ক্লিক করে জাস্ট এভাবে দিয়ে দিলাম সো লুক অ্যাট দিস আমরা কিন্তু কি এখানে একটা রিফ্লেকশন পেয়ে গেছি না এইটাকে আরও একভাবে করা যায় সেটা কিভাবে চলেন একটু দেখে আসি আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করব না আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করবো সেটা একটু দেখে আসি শেপটা সিলেক্ট করলাম এখানে একটা টুল আছে রিফ্লেক্ট টুল সো রিফ্লেক্ট টুলটা হচ্ছে এই যে স্কেল টুলের ঠিক একদম নিচে রিশেপ টুল সরি সো রিশেপ টুলে ক্লিক করলাম জাস্ট এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম দেন ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা ডিরেক্ট হচ্ছে এটাকে নিচে নিয়ে আসতে পারবো সো ইটস ইটস এ কুল অ্যাডভান্টেজ হিয়ার ওকে সো আমরা চাইলে কিন্তু এটা দিয়েও করতে পারি আমরা চাইলে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করেও করতে পারি আমার মনে হয় এটাই পারফেক্ট এখানে সো এটাকে আমি এখানে ইউজ করতেছি দেন ওরা কোথায় ইয়েগুলো দিচ্ছে সো আমরা সেভাবে সেভাবে দেই আপনাদের কি ক্লাসটা বেশি কঠিন লাগতেছে নাকি সহজ লাগতেছে फाउंडेशन তাদের জন্য কমালে ওকে তাহলে একটু দেখতে সুন্দর লাগবে আমাদের দেন আমি পুরোটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে দিলাম সো আমরা কিন্তু বেশ কয়েকটা এলিমেন্ট ক্রিয়েট করলাম দেখেন তাই না আমরা কি সবগুলো ক্রিয়েট করব আজকে এটা ডিলিট করে দিই কোনো প্রবলেম নাই সবগুলো ক্রিয়েট করব আজকে আচ্ছা সবগুলো না আমরা আর দুইটা অ্যাসেট ক্রিয়েট আমরা আর দুইটা অ্যাসেট ক্রিয়েট করি চলেন সো আমরা এখন এই বাকেটটা ক্রিয়েট করব এই যে বাকেটটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে খুবই খুবই জোস লাগতেছে রাইট বাকেটটা সো বাকেটটা ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কিছু টেকনিক ফলো করব চলেন চলেন টেকনিকগুলো দেখে আসি প্রথমত আমি বাকেটটা ক্রিয়েট করি ওকে সো বাকেটটা ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের কি দরকার দরকার सिंपली একটা রেকট্যাঙ্গেল শেপ আর একটা স্কয়ার শেপ এখানে আমি নিব নেয়ার পর আমি আই ড্রপ দিয়ে হচ্ছে এই কালার যেহেতু আমি এখনো কালার থিওরি কোনো ফলো করতেছি না সো আমি কিন্তু এখন আপনাদের জাস্ট কালার কিভাবে পিক করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি সো বাকেটটা নিলাম এভাবে আবার থার্ড টুলটা দিয়ে আমি কি করতে পারি সেকেন্ড টুলটা দিয়ে আমি এটাকে আরেকটু ছোট করতে পারি ওকে দ্যাট সেট ঠিক আছে সো এই কালারটাই কিন্তু এখানে আমি পেস্ট করলাম সো বাকেট হইল এখন বাকেটের উপরে কি দেখেন তো কিছু ঢেউয়ের মতো আছে না বলেন তো জিনিসটা বলেন তো এটাকে একটা লাইনের মতো না বলেন লাইনের মতো কেন বলেন লাইনের মতো হ্যাঁ সো লাইনের মতো যদি হয় তাহলে আমরা বুঝলাম কি এটা স্ট্রোক কালার সো আমরা কি করব একটা এই যে লাইন লাইনের মতো দেখেন একটা লাইন সেগমেন্ট টুল আছে সো লাইনের মতো এই লাইনটা এভাবে আমি শিফ প্রেস করে সোজা হবে ক্রিয়েট করলাম সো এটা কালার কি হবে আই আই প্রেস করে জাস্ট এই যে লাইট কালার একটা ক্লিক করলাম সো এখানে আমি এটা ফিল কালার চলে আসছে এটাকে স্ট্রোক কালার করে দিই 
So look at this stroke taki to thickness to bari the are it to thickness bari. Three pt is good enough. Second, I mean, quite a line create curb or a tinta line draw or say, I'm your tinta line draw curry. So alter shape press curry, I make a copy curlum. Control D. So tinta line camera mono three pt bishuja. So two point five day. Take us age two point five. Take us a con tinta line can be dear moto keep away create curb. Jinista could be moja. Cholent de care shape. Select curb tinta line cape. Then effect. Then hoche amra. Wrap. Mm, a minute, a minute. Mm, a minute. It to hold corn. Huh? So, Amra, it okay. You have actually a uh, wave a correct convert kubo. So, simply jet a code. It I touch to code. The wish for a way. Then select kubo. Then effect. Distort. Transform. Then zigzag. You can only cool style as a better zigzag. Any bo. It akin to another convert. It akin to like kibo like two. Harsh as a so just smooth curry the corner take a smooth corpor. Then, which I'm making a size to mention go the purple jama the actually waver length to cut over on a size to cut to go increase over again. So, I guess it a five pit is good enough here. Kim Majamic to barai tada takiro comas the key. I say it either okay. Is it there for just simply if I have a me a quality one? Then you should take the key cook cute like this in a bottle. Bolen to like the second of all in so stroke line select curlum object spanned appearance our object spanned field take okay that's it being a yellow economy I'm you have a process to the catch is okay Select column, object, spanned appearance, object, spanned, okay. Then put a shape to select curbo. You can enter tool as a shape builder. Shape builder near for just or I'm going to put a shape to select curry. Check an okay. Money can just shape as a put a shape to select curry. Shape builder, alter press code. Dore cage a by a button. This is the holy line. Glam with the D delete page ever. Are it options chilo? She touch in side mode. But wait a moot that that high near me. Okay, so a process in Tamar Shohoji Hutche, a genish glue delete court the body. Shall I clear Amra? You have. Okay, so put a ship a year, I mean, you should take a delete court with the same. So a whole amidita corbo, Shetta Hutche, uh, Amra keep her way. Baki element glue drop of the body. So as simple as that, Amra Jetta Kurbo, I can Amra a color tunilum. Near for a can umbra at a ellipse tool nibo at a camera stroke color cobo feel sorry it a selection near like banana umbra see deselect code then umbra by a click cool deselect to a jar some at a stroke color nibula stroke take a two pity raki umbra connector kine ellipse tool name ellipse tool near simply um rave have a key curry a jay have a other motor core actor shape draw curry so it a correct to be she near like this so three pity four pity I guess four pity I'm other good enough a kind so four pt nilam so near for uh to choto kore ita ke at least khel kursen aamad rikhane ki ehi layer ta upura chola ash chena ehi layer ta jokhan upura chola ash chhe to aami to color ta change kore aapadar ke dhekha hai ehi dhekhen aami jokhan ehi shape to upura ni ash tisi dhokhan kya aamad dhevir upura chola ghe shena layer ta so aami ki kurbo ehi layer ta ke dhore control left second bracket press kubo taha holeta shabar niche chola chabe এই দেখছেন সব নিচে চলে গেছে আবার এটাকে ধরে যদি কন্ট্রোল রাইট সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রেস করতে থাকি তাহলে উপর চলে আসবে সো আ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট সো আমরা কি করব এই শেপটাকে ধরে কন্ট্রোল леফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রেস করব সো এটাকে আমি আরেকটু ক্লোজ রাখতেছি এটা 4 পিটি না রেখে 3 পিটি রাখি দেন আমি কন্ট্রোল леফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রেস করে সব নিচে নামিয়ে দেই দেন এটাকে আমি আবার কি করব এখন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ ফ্রন্টে প্রেস করে আমি শিফট প্রেস করে উপরে দিকে নিয়ে যাই তাহলেই হবে এটা কে শেপ পর্যন্ত হালকা একটু উপরে নিয়ে তারপর বড় করে দিই তাহলেই হবে দেন আমি আর একটু মনে হয় ইয়ে করা লাগবে শিফট প্রেস করে একটু কমছে বাড়ানো লাগবে তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে আর কি সবাই কি ক্লিয়ার আপনারা এইটুকু খুব কিউট লাগতেছে না দেখতে আচ্ছা আর ভিতরের এই শেপগুলোকে আমি আরেকটু লাইট কালার নিব এগুলো বেশি ইয়ে হয়ে গেছে 
dark way of sense. I mean, I to light color nithi se gulo ke, then okay. Okay, then I mean, a flower to keep a drawing bobo. Flower again, me a shape and near she. So it is to me, I do me simple. Jamra just if I have a shape nibo near poor shit a camera key color dibo, a color dibo. They are poor a camera or kitchen rectangle nibo. Shit a camera white color dilam. Then it a camera alter shape press correct and click correct then control D. That's it. Amar monoha, I like to shoot of a shape gula. Okay, then alter shape control D. That's it. Okay, then I'm a direct circle as a cane. Summer circle take just in a way create cornilla. Okay, then circle a color to the end of the same making a light color. Then it a shop on each a bush way. That's it. So it a like at a file a connect down trick and I then I put a key column group corridilla. It a connor to light color. I guess this one a color. Then put a select correct control. G group core the M key column it a cami bagger with the Niasla, then it a cal kick to rotate core the lap, then control left second bracket. Samra shiklam key, Unokichu Nichi Nithulam, okay, control left second bracket press cut the high. Taina volin second amount of flower, say flower take up a drawing cut the hobby. So it a drawing for Juno, a minute, Ami up the kick to trial the Dekini again. So, Amra, a flower to create coral juno, Amra get basic issue topic the key. Doran, Ami the tailips to live up in a ellipse to take a judiami charopasha guraita holy tomata flower hoja. Ami the borrow ellipse nay, our kitchen choto ellipse can a copy curry, aged horan, a ellipse take a canilam. Zoom curry curry the holy boots pen, our a ellipse take a can a copy colam. Take a say, our a ellipse take a match can a copy colam if a Okay, our ellipse take a match can a copy colum. Our ellipse take a match can a copy colum. Taholi kin to amarita flower hoejai. Kin to deck hen, it akin to perfect flower hoin I bolin. Who is a bolin to perfect flower ki who is it? Nah, hoin I. So a perfect flower will create group who keep up amrits or in shade it to the cashy. So a cane umbra just act a simply agate shape nibble. So the color tie amic and an itchy peak coat this way color tie. Take a set. So a color tie amic and an itchy near for amiacanjita cova the can. It a bishy weird color. We can to light color niji the illustration lighter mode the yase. Okay. So economic key curve the can. এখানে করি হ্যাঁ তাহলে বুঝবেন ভালো ওকে সো এই শেপটার চারপাশে যদি আমি একটা শেপ নেই কয়টা পাপড়ি আছে দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ওকে সো আমি এখন যে টুলের কাজ করব সেটা হচ্ছে রোটेट টুল কি টুল আমাদের বলেন তো রোটेट টুল রোটेट টুল সো আমি এই শেপটা এখানে নিলাম নেয়ার পর পাপড়িটাকে একটু উপরে উঠাই ওকে সো আমাদের এইটা হচ্ছে ঠিক সার্কেল তাই না বলেন a circle at Charovashe, a mother coita papri hobe Choita Choita. At a jinch kel corin, a metake jokon upurutabo, a cane a shape take a silit corage, the ami direct selection to lejai, am jokon a anchor point at the click corbo, a mother total many words shop change hojabe. Then a major first convert a cole, they can a mother papri tairokum hojabe, a minister mona hapa bulls and nai. The canami prothome, ect a circle in safe hobe. Circle take two poor root halam, ami e pusha the head, a hollow goodsman hollow. Circle take poor root halam, ami at anchor point select, direct selection tool there, niche anchor point to select column, a anchor point of select core, a gem menu, but it prothum converted prothum g option ta, convert selected anchor point to corner, it at the click column. So a option to jokon to lash with the conam the papita irocum hojape, the conam yamber papita tick center borrower boshailam. Shall I to be clear up, madam? Give him. So, I'm going to go to the property. So, I'm going to go to the shape to select column. Near power, I'm going to rotate tool. Rotate tool is a rotate tool. Rotate tool is a rotate tool. Click on the rotate tool. Click on the click column. Then, mouse air, I'm sorry, keyboard or alter button press the mouse air, left button is a left button. Alter button click on the click column. Click column. I'm on a book, and I'm not a 
আমি শেপটা সিলেক্ট করলাম রোটেট টুলটাতে ক্লিক করে এখানে ঠিক একটা ক্লিক করলাম যেখানে ক্লিক করছি সেখানেই মাউসটা সরানো যাবে না অল্টার প্রেস করে ধরে রেখে একটা ক্লিক করলাম আরেকটা ক্লিক করতে হবে সো দুইটা ক্লিক করতে হবে সবাই কি বুঝতে পারছেন আমার কথাটা রোটেট টুল নিলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম একটা তো ক্লিক অলরেডি করে ফেলছি অল্টার প্রেস করে ধরে রেখে আরেকটা ক্লিক করলাম আরেকটা ক্লিক করলাম সো এই যে আমাদের একটা বাটন চলে আসছে দেন আমি এখানে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভাগ কয়টা পাপড়ি দিব ছয়টা সো ছয় দিয়ে জাস্ট এখানে আমি প্রিভিউ করে দেখবো যে ঠিক আছে কিনা দেন কপি করব নট ওকে কপি করে দিয়ে দেন আমি কন্ট্রোল ডি প্রেস করব দেখেন তো আমাদের একটা ফুলের পাপড়ি সুন্দর হয়েছে না এখানে একটা সুন্দর পাপড়ি হয়ে গেছে না আমরা যদি এইটাকে আর একটু ছোট করতাম লাইক কি বলে আপনার এরকমই রাখতাম এখানে দেখেন তাহলে পাপিটা কিরকম হইতো এরকম রাখতাম তো চলেন পাপিটা কিরকম হয় একটু দেখে আসি তাহলে এটাকে আমাদের এখানে রাখতে হইতো আর এটাকেও ঠিক এখানে রাখতে হইতো এটা যদি উপরে উঠাই তাহলে বুঝা যাবে ঠিক আছে এই যে এটাকে নিচে নামিয়ে দেয় এখন তো এখন এটাকে সিলেক্ট করলাম আবার একটু খেয়াল করেন সবাই রোটেট টুল নিলাম দেন এবার মাঝখানে নিব এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন অল্টার প্রেস করে একটা ক্লিক করলাম আবার অল্টার প্রেস করে অল্টার কিন্তু ছাড়া যাবে না ওকে আরেকটা ক্লিক করলাম দুইবার ক্লিক করে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভাগ ছয় দেন কপি দেন কন্ট্রোল ডি লুক অ্যাট দিস ফ্লাওয়ারটা খুবই কিউট না তো সবাই ক্লিয়ার তো এখন আমি যদি এটাকে একটু বড় করে দিই তাহলে তো আমার একটা ফ্লাওয়ার হয়ে যায় দেন আমি পুরোটাকে গ্রুপ করে নিলাম আমরা কিন্তু রোটে টুলের খুবই অ্যাডভান্স একটা কাজ শিখলাম তাই না বলেন শিখলাম কিনা বলেন অ্যান্সার দেন জি ভাই জি 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 ওকে সো রাইট নাও আমি যেটা করব ওর একটা একটা লিফ ড্রয়িং করব সো লিফটা একদম সিম্পল জাস্ট আমরা এভাবে একটা শেপ নিব বাট এটা কিন্তু লিফের মতো লাগতেছে না সো আমরা কি করব এখানে একটা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট একটা ক্লিক করব শিফট প্রেস করে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট একটা ক্লিক করব দেন আমরা এই যে কনভার্টার ফার্স্ট অংশটাতে ক্লিক করব তাহলে একটা পাতার মতো হয়ে যাবে দেন আমি আই রোপার দিয়ে এই কালারটা নিতেছি নেওয়ার পরে সিম্পলি জাস্ট আমার ভিতরে একটা শেপ হবে লাইক একটা এরকম পাতার মতো অংশ হবে সো আমি এখানে একটা লাইন টানতেছি এই যে লাইন সেগমেন্ট টুল দিয়ে দেন আইট দিয়ে হচ্ছে আমি এই কালারটা দিতেছি এই যে ডার্ক কালারটা পিক করতে আচ্ছা আমি এখান থেকে ডার্ক কালারটা পিক করি এই যে ডার্ক কালারটা নিতেছি এখানে হালকা একটু দেওয়ার পর এটা ফিল কালার আছে স্ট্রোক কালার করে দিলাম এই যে স্ট্রোক কালার করে দিলাম দ্যাট সেট স্ট্রোকটা আই গেছে আমার মনে হয় বেশি ইয়ে হয়ে গেছে লাইক ডার্ক হয়ে গেছে বেশি এত ডার্ক রাখবো না আমি সো আর একটু লাইট করে দিলাম ওকে ঠিক আছে আর এই যে স্ট্রোকের এই অংশটা যেন এরকম কর্নার না হয়ে থাকে আমি এখানে স্ট্রোক দিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিটি আর এই কর্নারটা যেন না হয়ে থাকে সেই জন্য সিলেক্ট করে স্ট্রোকে প্যানেলে ক্লিক করবো এই যে স্ট্রোক প্যানেল দেন ক্যাপে সাইডে এই যে সেকেন্ড আইকনটাতে ক্লিক করব আমি আবার দেখাচ্ছি স্ট্রোক লাইনে ক্লিক করব স্ট্রোক প্যানেলে যাব ক্যাপের এখানে সেকেন্ড রাউন্ড ক্যাপ করে দেবো দ্যাট সেট সেখানে যে রাউন্ড হয়ে গেছে খুবই কিউট লাগতেছে এখন আমাদের পাতাটা এখন আমি স্ট্রোকটা ভেঙে দিব কজ স্ট্রোকটা এইভাবে বেশি বাড়তি হয়ে গেছে সো স্ট্রোকটা ভেঙে দিব স্ট্রোক ভাঙার সিস্টেম হচ্ছে অবজেক্ট স্প্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স অবজেক্ট স্প্যান্ড ওকে দেন আমি দুইটা শেপকে সিলেক্ট করবো পাথ ফাইন্ডারে যাবো শেপ সরি শেপ বিল্ডার টুলে যাব দেন অল্টার প্রেস করি বাইরের অংশটা ডিলিট করে দেবো সো আমার পাতার অংশ শেষ পাতাটাকে আমি গ্রুপ করে দিলাম পাতাটা আমি আর একটু লাইট করবো এই অংশটাকে ঠিক আছে দেন আমি সিম্পলি কি করবো পাতাটাকে গ্রুপ করে দিয়ে পাতাটা আমি ব্যাগের পিছনে নিয়ে যাব আমার ফুলের পিছনে নিয়ে যাব কন্ট্রোল লেফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেন পাতাটাকে অল্টার শেপ প্রেস করে ছোট করে দিব ইজেন্ট এইট কুল বলেন কেমন লাগছে সবাই এই এই এইটুকু আপনাদের ভালো লাগলে তাও বলেন খারাপ লাগলে তাও বলেন ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যায় বুঝছেন যে আসলে কি করতে কি করে ফেলবে 
সো এর কিছু আমাদের ব্যাগটা এখন আমরা কি করব জাস্ট আমরা ব্যাগের এই অংশটা আমরা একটু উপরে উঠবে যাই হোক সমস্যা নেই কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে দিতেছি সো আমাদের যে ডিজাইন আছে সেখানে আমরা নিয়ে যাই ব্যাগটাকে সো আমরা ব্যাগটাও করলাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কি বাকি আছে আমরা আর একটা অ্যাসেট করব জাস্ট আজকে সো আমরা আর কোন অ্যাসেটটা করতে পারি এখানে বলেন তো ভাইয়া এই ক্লাসটা রেকর্ডিং কি পাওয়া যাবে হ্যাঁ রেকর্ডিংটা আমি পাওয়া যাবে করতে পারি না রেকর্ডিংটা দিয়ে দিব আপু কোনো প্রবলেম নেই থ্যাঙ্ক ইউ ঠিক আছে সো আর কি অ্যাসেট আছে আমাদের এখানে বলেন তো আর কোনটা দেখাবো আপনাদের এইটা দেখাই বিস্কুটটা দেখাই না ভাইয়া টেবিলের নিচে একটা আছে ভাইয়া ওইটা দেখেন যে সামনের পাশে কোনটা राउंडेट शैडो हाईलो र डान पास प्रेस करेपी डान पास राखी प्रेस डान पास जतटुक नीचे लाइट डिवेट कर 
So Windows take a pathfinder niashbo, a pathfinder panel, Windows pathfinder, a jam of the pathfinder panel. Akunami, a do the shape to select core, do the divide click core, a pathfinder take a shower niche bump as they can divide like us. A divide click column, then divide way yellow, option core, ungroup a click column. So a do the can, a mother young shot ala the way you say, economic young shot a ala the color the the pine can take a look at this white color the dilum. Bishi white way, yes, sir. I to light color. Dear. Look at this. Clear, shall we? I'm going to talk about process. No, I'm going to talk about Okay. So that's it. Economic equal. Simply, I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. No, I'm going to talk about it. Okay. Thank you so much. So that's it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going so, alter perspective left side and a our alter perspective right side and a take us economy it a kick to choto body tell you are it a color key of it a color of a change in nose a color that's it as simple as that are a data can be group core day when you see a shun core then is the center in your yellow then I mean total design take a check control G the group core DTC then I mean I might take a kind of near she born show work as a class to come on let's say So, a choice asset, I'm a column. Baki asset group in the same process. A couldn't have to be too busy complex, contrary to com complex. That's it. But I'm making to try for a change. Shop which you act them complexly money clearly. Change group create for a biscuit. Take if we create Kubo. She take me to the head. It is a simply at a rectangle tool. Nibo rectangular color. Hobby of Chaita. Then I'm a key. Kubo a biscuit term of the other key at a line at a line. Okay. Economic equal effect, then distort transform zigzag smooth the smooth there for size to come at the one minute effect distort transform uh, rough and pull at the basic way smooth for the layer like this could remote again to play on it right okay then I'm done we can but we have a accurately cut the gale I'm a they can actually get a cut of a effect destroy transform zigzag take a we see I said they hit a shop like to try Korea effect destroy transform zigzag ages exact to hold share smooth core the lump it actually Hey, you look at this. Take it, sir. Zero the job in Agdomi. I'm rig to Yakura Dilam. Who is some other one person? Kuridi. Okay. Then that can another biscuit. Mother, who is an icon? Then object expand appearance. Some biscuit of Hinga Dilam. Feel like stroke like a feel Kuridilam. That's it. I can be through a circle. Gulam keep up a drawing. Kurbo, that can. Just I'm ready can I ellipse to Nibu Bishi borrow I guess then I'm ready dark color to Nilam take a sir actor control D chart to paste column Bishi borrow you have a someone away are you distance the best cross it's hello control D I too closely dark at Chilo Okay, borrow a key. Then take a group code. Group curve for I'm ready to borrow code. Okay. Okay. Then I'm ready to go. Just with chamber. Control D. A verb pressed code. Control D. That's it. I'm going to be scooter. I guess. Isn't it cool? So that's it. I'm going to be born. I'm going to get a camel lux. A poor class. Now have hello. We have done that. Chilo. I mean, a class of Poroboti. We drawing air for a gear. Jokon man, I am a projector. Jabo toko ne class of projection. Yota puja jago. Exactly, exactly. So thank you so much for being joined. Kora juno. Aaj ke apur juno toh bhalo thak bein. Inshallah, I am a next class. Aro beshi kichhu toolbar kaj dekha try kuro. Thank you so much, everyone. Salam alaikum.